Hi guys, bonjour tout le monde. I have different masks on every day. So, aujourd'hui, c'était la folie de um, carte ATC. Hang on. Let's loosen this. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Can you guys hear me? Forget the beautiful hairstyle. Ça, ça cause des, des élastiques. Hi, Lucy, Sonia. All right. When I show you these ATC cards, guys, it's going to be crazy. On a eu beaucoup, beaucoup le fin de semaine et aujourd'hui. Hi, everybody. Chantal, Sonia, Huguette, Sylvie. So, Nancy. Okay, you can hear me. Good. Okay. So, first of all, I went and organized all the ones here. But I wanted to show you, Andrea brought in three styles this weekend. And I just want you to see her florals. So she used lots of different backgrounds avec les pâtes de texture. Puis elle a fait des fleurs, okay? So each one of these, she styled three flowers on. So if you haven't traded with her already, this would be a great addition to your collection. Donc, vrai. Oh, merci, Nancy. So, uh, these would be a great addition to your collection. Aussi, elle a fait comme, c'est pas vraiment origami, mais elle a fait des plis dans cette jupe-là. Et les fonds sont toutes faites avec des cœurs. So, this is another beautiful... Hi, Heather, Deirdre, France, Star. Merci, Ariel. Bonjour, Nathalie. So this is another style, and her third batch were like this, where she embossed, elle a fait la gaufrage pour les fonds, et elle a fait une fleur en différents couleurs. Okay? So all of these are available now. These came in this weekend avec le café. C'est la première batch à Martine. Okay? Donc Martine a fait des échanges. Um, eux autres sont venus de Ruby. Elle était ici samedi aussi. Donc, elle a apporté ceux-là. Les autres étaient réservés. Et aujourd'hui, j'ai eu en masse aussi. Donc, on va montrer. Donc, Erin. Erin, are you there? Donc, ça, ça vient de Erin. OK. Et elle s'appelle... Oh. Il n'y a pas de nom de ceux-là? Yes, there was. Donc, ceux-là sont disponibles aussi pour faire le trading. Après ça, ça, c'est les fameux oiseaux. So, these are the famous birds. So, we have Merrill Cheap. Donc, il y a un batch de Merrill Cheap. Et il y avait un batch... Oh, j'ai tout mis dans les sacs à personne. L'autre batch était um, Lady... Judy Finch. Okay. Hi, Karen. Yes, beautiful ATCs. So, Erin sent in four batches. So, one, two. This one's Suzanne. Hang on. Suzanne sent that one in. Suzanne sent that one. Here we go. Et voilà une autre de Erin. Okay. Donc, garde ça. Puis la quatrième était toute réservée. But look at this, okay? Ça ouvre et ça plie. Ça ouvre, puis ça plie. Donc, vraiment beau. Et ceux-là, ça s'appelle Inside My Mind. Donc, si vous voulez échanger, vous pouvez noter Inside My Mind. Après, Suzanne, c'est la première fois qu'elle a fait un échange avec nous. Puis, c'est elle qui a fait... À celle-ci. Donc, ceux-là, ça vient de Suzanne. Il reste encore quelques-uns. Somme étaient réservés, mais il nous reste encore. Donc, elle a mis hiver, frosty, tout ça. Ça, c'est une batch. Et un autre batch, c'est celle-ci. Ça, c'est aussi de Suzanne. Puis ça, elle a dit qu'elle était inspirée d'une de mes vidéos. Donc, merci beaucoup, Suzanne. 
Et ceux-là, ils viennent de Odette. Suzanne a fait un autre. Je vais vous montrer, mais tristement, ils sont toutes pris. Mais juste pour donner l'appréciation à tout le monde, elle a fait un batch comme ça aussi. OK, so those were all spoken for, as was this one from Suzanne, uh, from Erin. Ça, c'était la quatrième batch de Erin, et ceux-là étaient tout réservés. So we're getting in some beautiful art from everybody. It's really, really crazy. Après ça, on a celle-ci. So, these were from Odette, I believe. Yes. Donc, on a Hello. Et je vais vous dire que le fond, c'est un washi tape que j'ai dit qui va être bon comme un fond de carte. Donc, voilà. Cela il dit hiver. So, these say winter in French. Hiver. So, you have hiver and you have hello. Okay. Then Nancy was in. I missed her, unfortunately. And what she made, so these say January, il dit janvier, okay? Et c'est la pierre, um, pierre à roche. It's the rhinestone or the, the birthstone for January, donc garnet. Là, elle a fait des cartes de la signe Capricorne. Puis là, elle a fait la carte des signes de Verseau. So I thought that was very ingenious. So thank you, Nancy. We all look forward to that. So moi, j'ai pris janvier vers Odette a pris janvier. So <coughs> that's how she's going to do those. And I think her intention is to do it every month. So we, we will see that. Quoi d'autre? Il y en a beaucoup de France, mais il y avait beaucoup qui étaient déjà réservés. Les autres... Je ne sais pas si... Oh, oui, ils sont en avant. Excuse-moi, I'm making you dizzy. Donc, voilà celle de France. OK? Donc, France a fait... On va dire ça, c'est les papillons. Les fleurs. Juste par chance que vous voulez réserver un. Papillons, fleurs. Oiseaux. OK? Et garde le fond avec l'écriture. Parfait. Vraiment beau pour Saint-Valentin. So, that's beautiful. We'll call that one bird. So, so far we have flower, we have butterfly, and we have bird. Là, on va dire car. So, here we're going to say heart. Here we're going to say tea. Donc, comme un tasse de thé. OK. Voilà. Hmm. Trois tigres. We'll say these are three tigers. So, teacup. So, any of those. Then we've got the three tigers again. And then bonhomme de neige, snowman. Okay. Et donc, une c'est carré, snowman carré. Uh, we'll say square snowman. And the other one will just say snowman. Snowman. Here we'll say, again, teacup. Là, we'll say layered hearts. Okay, layered hearts. Les couches de car. And then this one will say branche. Il y a un oiseau sur la branche. So, oiseau sur la branche. Okay, donc merci aussi à Francine. Whew. Guys, and then we got, wow, embossing powders. So I have been trying to get them embossed for you. So let's, let's go through what we got. We've got the trios. J'ai pas eu la chance encore de faire l'embossage des trios. Seulement celle que j'ai faite dans mon cours. So this one here is called Party Popper. Okay. Donc les trois sont comme ça. Et quand il y a plusieurs, when you have a lot of different embossing powders in your jar, you got to give them a good shake before you use them, okay? Donc, il faut les braser un petit peu avant d'utiliser. So, ça, c'est Party Poppers. Let's go on. Pamela's here. I, I saw that. 
Then we've got birthday cake. Now, I wish I did have time to emboss this, but I will by tomorrow. Look how beautiful these three colors are. It's just, I mean, so beautiful. Those three together. Okay. Donc, ça s'appelle birthday cake. Maintenant, de notre ami Tracy. Toujours pailleté. So, Tracy sparkles. So, on est comme une fuchsia, un vert, puis un steel gray. OK? Just pour vous expliquer comment il marche avec WOW. So, the these things that come out in trios, you can only buy in trios. You cannot buy them individual, okay? Yes, Karen, I, I've i seen, I did that too for a moment. So these here, you cannot buy individually. Tu ne peux pas acheter à, à part. Mais dans six mois à une an, ils vont sortir à part. Donc si vous pensez que vous pouvez patienter pour un an, moi je peux pas. But if you think you can wait a whole year or six, even six months to get these powders, bravo, and you can wait. But my, my thing is, get them now so that you can use them now. Donc, voilà. Ça, ça c'est le gros secret de WOW. Quand il fait un trio, ils sont toujours ensemble. Et six mois à un an plus tard, ils vont être euh, disponibles à l'unité. OK? So that's the, the big wow secret. Now, here we've got Lucky Day by Sarah Noman. Okay, c'est Sarah. Elle, elle dessine avec uh, Paper Artsy, just like Tracy. So this one is a green avec gold. This one is kind of a blue avec gold. And this one's a yellow avec gold. And it is called Lucky Day. Donc, on a Nuit Tropicale, so Tropical Nights, Birthday Cake, and now we've got Lucky Day. Donc, sont toutes mélangées avec d'or. Then we've got this one here. This one is from Martina Manger. Uh, hang on, let's go back. We'll come back to that one. Let's look at the other one from Sarah. This is the other one from Sarah, and here it looks like she put in a mixture of color. Okay, donc elle a mélangé chacune avec des différentes couleurs. Je sais pas si sont dorés ou argentés. So here we've got Golden Age. Golden Age. That would make me believe she put gold in there, because she loves that look, okay? So Lucky Day and Golden Age are both from Sarah. Then I've got uh, Martina's Pastel Gemstones. Pastel Gemstones. So really, really, really pretty. So there's those. Donc ça c'est toutes les trios que j'ai eu au mama. Okay? Now, what else do we have? Well, this is called Steel Blaze. Steel Blaze. Moi, je vais vous montrer ici. OK, that's steel blaze. Le, ch le charbon, the, the silver gray, that's steel blaze. But what I did is I made up a couple of little charts like this to show you. So, let's go through this. This is steel blaze, OK? Après ça, j'ai metallic gold Metallic gold sparkle, okay? Et ça, c'est celle-ci, à la fin. So you see that one on the end? You can see it sparkle when I turn it. So that's metallic gold sparkle. This one is called California gold, and it's like an orange gold, okay? California gold. Ça a l'air un peu jaune, un peu orange, un peu cuivre. So, very pretty color. Then we've got peach posset. Posset. I'm sorry, I know it's blurry because there's too many things underneath. Mais ça, c'est la couleur ici. And it is a pretty color. 
C'est pas vraiment néon, mais il y a un mélange de soit doré ou jaune dedans. So that one has like a mix of, you've got like a bright neon-y peach color, but then to tone it down a little, there's like a yellow gold in there. Very pretty. Rock Rebel. This one is different. This one is this one right here. Okay, Saspel Rock Rebel. But I did it on a bigger piece because you really need to see that. So can you see how it changes? So ça a l'air vraiment comme... You know when you're walking on rocky pavement, it looks so much like that. I don't know. I just think it's beautiful. Okay. Donc, ça s'appelle Rock Rebel. Okay. Next, we have Uptown. So, this is Uptown here. Okay. Ce que vous pouvez pas voir, il y a plus de turquoise et une, comme une, je veux pas dire une gris, parce que ça, c'est similaire à Be Kind. Mais sont différents. Ceux-là, c'est comme une couleur plus pure. Puis ça, c'est plus une couleur sali, sali un petit peu. OK? So, they, the teal flake, donc les, les, les paillettes, sont, ils l'air un peu similaire, mais la base de la couleur est complètement différente. So, be kind, et tu vois, B-E-E, -E, it's something that they had as an exclusive with honeybee. Um, I think last year, okay? Donc ça, c'était un exclusive avec Honeybee. Be kind, be sweet, and be true, okay? Mais maintenant, sont disponibles à l'unité. So voilà, this one is Uptown. Après ça, this one is very interesting. It's called Frosted Glass. So on white... It kind of looks like that, but I forgot my black piece. Hang on. I did put it on black. I didn't get quite the same result that WOW did, but hang on. So just so that you can see, I don't know if you can see que ça a l'air comme uh, les morceaux brisés avec un peu de flocon. So you see how it just kind of bubbles up and it looks like a crushed glass. So that's going to depend how many layers you put on. Okay, so also beautiful color, frosted glass. All right, where'd we leave off? Can we talk about this absolutely stunning red? This one is called Primary Apple Red. J'ai régulier et ultra fin. So I have regular and um, ultra fine. So very, very pretty. That's the frosted glass. Here is the glitz. Donc, ça c'est glitz ici. Okay. You see how beautiful and shiny that is? On a beaucoup, les soleils peut être fait avec ça. So, beautiful, beautiful color, glitz. Ça c'est be true. Okay, the honeybee. Donc, ça c'est celle-ci. Et c'est comme un fond marine mélange. No, let's just say a steel blue. Un bleu um, argenté avec les paillettes turquoises. C'est un très bel mélange. OK, beautiful, beautiful mix. Then we have Niagara Blues. OK, now, of course, you don't see much blue in there. Niagara Blues, but that's what it looks like when you stamp it. So again, just very, very pretty. The way it picks up all the light. Donc ça c'est Niagara Blues. Ça c'est Be Sweet. Donc c'est un jaune aussi pour soleil. So you've got two colors of, jo of yellow in there, okay? You've got like an ochre yellow, and then you've got like a brighter yellow. Et les deux se mélangent dans, dans le peau. Okay? So a beautiful, beautiful yellow called Be, Be Sweet. And then we have Be Kind. 
Et ça, c'est ceux-là qu'on vient de parler d'eux. C'est un, une vraie turquoise. Those are really the colors of honeybee. So, all right, this is not new. C'est pas nouveau, mais c'est ma préférée. Puis je l'ai jamais mis comme démonstration pour vous autres. So, that is that. Now, tell me you don't love that. Okay, 101. Ça s'appelle 101. Il glace, mais just look at that. Look at how it bends together. Combien? They're under ring or rings. If it's not on the container. Donc voilà, 101. My favorite. I reorder it every time we're out. Just look at that. Just so fun. Then we've got dress blues. So be true is here. Dress blues is brighter. Okay? Et plus vif. Donc ça c'est plus comme un, je vais dire un bleu océan ou marine avec un turquoise dedans. So that's called dress blues. And last but not least, à l'unité, is Nevada Pink. And Nevada Pink is that beauty right there. Okay. So beautiful, beautiful colors. I stamped up 16 of them. Uh, plus, I showed you the party poppers, which are quite incredible. But just look at what the powder looks like. Okay, really quite incredible. So a lot of fun to play with, all these powders. Um, we also got back in, this is the clear, donc c'est clear mat, okay? Donc c'est vraiment plus pour les, um, hmm, les looks vintage, des choses comme ça, des techniques resist. So this is clear matte dull, and it's in regular. Et ça, c'est le clear gloss. Donc, tu vois la différence? Une est glacée, puis une est complètement mat. So matte, glossy. All right? So we've got that. Now. Uh, we are still expecting lots and lots of stuff this week, so there's still lots more to come. On a beaucoup plus qui s'en vient. Um, so lots, sorry, lots and lots of stuff still to come, but we have all these powders here. We did restock. On a re re reçu le, les pads de Wow que moi, au moment, c'est ma préférée dans un clair. And the wow embossing pen. So the embossing pen, ça, vous pouvez écrire quelque chose puis faire l'embossage dessus. And then, I love this stencil. Look how cool that is. That is going to look so cool to emboss or to ink. And that is called Twister. Twister forgot about those. So there we go. Now I think you're totally up to date. Did anybody have any questions? Est-ce qu'il y a des questions? Pour ceux qui ont acheté la boîte de surprise de la dernière qui a sorti, Michel a fait un album avec les papiers dans la boîte. So for those of you who bought the surprise box that went out, Michelle made an album with the paper that was in the box, okay? So I'm just going to give you a sneak peek of her album. But this was made, like I said, avec les, les papiers qui étaient dans la boîte surprise. Donc là, elle a mis deux pochettes. Ici, ça, ça ouvre. Okay, so it was beautiful paper. She was very inspired. Sur là aussi, et ici, elle a un petit livret. So she made like a pocket in here, and this is a little kind of book that you open. Then here, 
Yes, where is Victoria's ATC? Victoria, je pense qu'il était tout pris. So Victoria brought her ATCs on the weekend. I'm going to look over there, but I think most of them were taken. Donc voilà, ça c'est encore. Puis là, elle a fait une autre pochette avec un livre dedans. So here, there's a waterfall. Donc, tout ça fait avec les papiers. Donc, la seule chose qu'elle a ajouté, c'est les cartons noirs. So, she added, again, we have another little mini book here. So, just think how many different pages you could have, right? And how many different pictures you can put in here. Puis là, encore en arrière, deux pochettes pour euh, des autres images. So, beautiful little album done by Michelle avec les papiers qui étaient dans la boîte à surprise. Okay, guys, let me see if any of Victoria's are, are still here, but I think most were taken. Peut-être je peux en trouver une juste pour vous montrer, mais je pense qu'ils étaient tout, tout, tout pris. They were too cute. Hmm, j'essaie de trouver, je fouille dans le sac à quelqu'un. Pour le voir, mais c'était avec le papillon. Oh, I did see them. Sont où? Hmm. Parce que c'est le papillon. Moi, j'adorais le petit papillon, Victoria. So, where did they go? Je pense qu'ils étaient tout pris. Ils étaient là. Ils étaient sur la table hier soir. Je promis. Mais je pense que toutes les dames l'ont pris. Ils l'ont tout adoré. Okay, so guys, we will see you tomorrow, demain, à 4 heures. J'attends, comme j'ai dit, des autres produits arrivés. Toute cette semaine, j'ai des boîtes qui s'en viennent. So, um, be here tomorrow at 4 o'clock, and we'll see you then. I never know what time it is. Parce que oui, des fois, on a le temps de faire une mini-demo. Oh! Si vous voulez, je peux vous montrer les crayons de uh, Spectrum Noir. S'il faut partir, il n'y a pas de problème, vous pouvez partir. Mais pour ceux qui veulent voir les crayons de... Um, C'est ceux-là que j'ai voulu vous montrer. Si vous voulez voir les crayons de Spectrum Noir, tous les différents, vous pouvez rester avec nous, puis je vais vous montrer comment ils marchent. Okay, so let's put you up here and let's not have you look at the ceiling. All right, so what I'm going to do is just show you the different markers, okay? I wanted to show these to you last week. Oublie pas que ça, ça vient aussi avec un gros set des tempes, papillon, fleur, puis tout ça, okay? So... La seule chose qu'il faut souvenir est que tous les produits ou tous les crayons, sauf ceux-là qui est pailleté clair, ils sont les couleurs exclusives à le kit de uh, base. OK? So, each of these colors that you see here, they are exclusive to this kit. They wanted to make it that these were colors you could only get in this box, except for the glitter pen at the end. OK? So, how many different pens do they have? Ils les vendent en kit, pas à l'unité. Nous autres, on les tient pas à l'unité. Mais on a tous ces crayons-là qui font des choses différentes. Et je vais partager ça avec vous autres. J'écris sur un papier à marker. OK, donc c'est comme un Nina ou quelque chose comme ça. Donc, pas rien de spécial. I took the paillettes off. And I'm just going to take these out and we will talk about each one to the best of my ability. Ça dit que j'ai pas pratiqué avec tout ceux-là. Donc, ça ici, c'est un tri-blend. Why do they call their markers tri-blends? Because I'm making a mess. Because they have all three colors in one pen. Okay? 
So when you want to do, do a degradé de couleur, c'est plus facile quand tu as les trois teintes qui vont ensemble. Now, I wish I had stamped out some images, but I hadn't. Let me see if I can find something that we can color. Here, I'll color a little bit on one of Diane's pages. Okay? So we have something to color. All right. Oh, Odette. Odette. I made myself a Mickey stamp. Okay? Odette m'a apporté un petit cadeau. Mini et Mickey. Puis moi, je l'ai fait des étampes avec. So I use Simon's foam, and I'm, this is Minnie Mouse, and this is Mickey Mouse. So I made myself a stamp with the trivets. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'elle m'a apporté. Elle a apporté ça ici pour que mes, mes tampons ne bougent pas pendant que je le frotte. Mais moi, j'ai pensé à la foam à Simon. Je l'ai mis la chaleur dessus. Puis j'ai pris mon petit cœur et j'ai pesé dessus et j'ai arrivé à avoir les têtes de Mickey. OK? So, you wouldn't be able to find a stamp like that, so I made my own. And I did it also on the square. Donc, si je veux une base pour les ATC, j'ai aussi fait sur une carré. Non, c'est pas une carré, c'est plus rectangle, mais le plus petit, parce que le plus gros rentrait pas dans le trivet. Okay? So, sorry for the sideline, but I had to show Odette what I did. Okay. So, we were talking about la dégradée de couleur. So, a tri-blend, these are an alcohol-based marker, base d'alcool. On a les trois teintes dedans qui vont ensemble. Un, deux, et Vous pouvez les utiliser chacune séparément aussi. But you see how pretty that is? Now, when you want to blend, you go back to your light color and you blend out some of the lines. So you see, déjà, on voit moins la ligne. And you can just go and blend out each one of the colors. Okay? so that your lightest is still on the bottom. Donc là, c'est facile. Les trois couleurs vont ensemble. Uh, une pince, un brosse comme ça ou un crayon comme ça à l'unité, je pense qu'il est comme 7 7, 7,25 uh, Mais le kit, le trio, il vient à 20,95 ou 21. Je m'excuse. So you can get these individually for like Six six ninety five or seven twenty five each, or you can buy them in a trio pack. And you see, they even show you on the on the back of the pen, the nibs and where which color goes where. Okay, so that is an alcohol based marker. So is this. Donc ça c'est les originales. Originalement, ils ont pas mis un côté. Uh, ils ont pas fait les pinceaux. Okay, that's a brush tip. Before, they used to do a bullet tip. Now, dépendant avec qui tu parles, il y en a ceux qui aiment plus un tip, un bout comme ça, que la boue de pinceau. I like the brush, but I find everybody's different. So again, ça c'est des couleurs exclusives à la boîte. But you see how nice they just go together? So I don't even have to really think what color to use next. Il faut pas penser à ça. Okay. Now I have three kits like this in stock and I have about eight more coming. But encore, juste pour vous donner l'effet. So when you want to blend them out, en color en cercle par-dessus de nos lignes. Et comme ça, on peut garder les différentes couleurs. Et tu vas mieux quand c'est complètement sec. You'll see it better when it's completely dry. Okay? So, very, very pretty. A nice way to do shading. So, there's that. And then this was a metallic one. 
So what's cool about the metallic? On a bronze, on a argent, puis on a or. OK? Donc voilà le bronze. Bronze. Est-ce qu'on aime de bronze et que metallic on voit aussi sur noir? OK? Donc voilà le bronze. Voilà le argent. So here's the silver. Okay. So again, right away you can take it to the black. And then voila le doré. So this one is gold. And I'll tell you it's more of an antique gold. Il plus au lieu de jaune. Il est plus comme une couleur antique. But look how cool that is. So that would be three pens. This one here is just another tri-blend. Donc c'est juste une autre de la marqueur leur plus demandé. So their tri-blend markers are their most popular. So that's why they put two of this marker in here. Mais encore, juste pour vous donner la couleur ou les couleurs qui exist. So just imagine doing pine leaves or anything like that with these beautiful greens. Okay? Donc, aussi exclusive à la kit. So voilà. Now, I'm going gonna, I'm gonna to leave the aquarelle pour la fin parce qu'on peut faire toutes les autres choses ici. So this one is a paint marker. Okay, pour ceux qui travaillent avec les Posca, avec euh, des Sharpies à peinture. Donc, il faut juste faire le départ de la couleur. Puis après ça, c'est comme la peinture. Donc, tu peux l'écrire avec, tu peux colorer avec. On peut aller ici, faire de couleur. So, this one you can color with. It is a paint marker. It's like the Posca paint markers or any Pebios, any of the paint markers. It's got a wide tip. So I would say this is probably the equivalent of either the 3M or the 5M, probablement le 3M ou le 5M de Posca. Look at that beautiful color though. C'est un turquoise très riche. So that is their acrylic paint markers. Then they've got these beautiful kits of glitter markers. So we've got striking purple and vivid pink. And those I'll hold up to the camera so you can see them because you need to see the beautiful glitter in here. Okay. Même si je colore sur la page de Diane. And yes, I'd probably color better si je fais plus lentement et avec mes lunettes. But just want to show that to you. And the, the way you start them is you're just going to press on them. Okay, it's pays dessus jusqu'au temps que tu vois la couleur sort. And here's the purple one. Whoop, I have to get more paint and more ink. So, sur là, le bout est différent que le rose. Oh, there we go. Okay. So, just to show you. Very pretty. So, those are glitter markers. Les markers paillettes, the glitter markers, they come in packs like this. Okay? So, Whoops, this is the metallic flip marker. Quelque chose différent, excuse moi. So that is the glitter marker. Let me hold it up and show you. Can you see how they glitter? Okay, so beautiful, beautiful markers. And then this is their classic marker. So it's your basic marker, their classic. I don't even know if it's a base d'alcool. Je pense c'est juste un marker comme tel. And I'm not sure what color this one is. Maybe c'est aussi un mauve. Donc, ils ont resté avec les couleurs similaires. So, on that, hello. Okay. Um, beau marker, mauve. Voilà. 
Okay, so very interesting, different markers, very cool kit, okay? But I really was fascinated by the watercolor markers parce que sont pas toutes faites la même. Sont pas toutes, toutes, toujours bon. Let me see this a second. Let's see if this is something different to show you while we have the marker paper out. J'ai commencé le rose, ça je sais. But they call it a flip marker. So, I'm not sure why, but we're going to try and discover that together. C'est métallique, donc toutes ceux-là sont métalliques. Mais pourquoi il dit metallic flip? Je ne comprends pas parce qu'il y a seulement une bout. So if anybody knows, even though I can't see the answer, I'll go back and read the comments after. But this too is a beautiful marker. Again, I have to get it started. But I was playing with these. Et sont aussi vraiment métalliques. Donc, I'm just starting it, okay? It's pays comme ça pour avoir la couleur. Metallic. So when something writes on black as well as on white, it's always beautiful. Donc, même sur là, les pailletés avant, ils vont écrire sur le noir aussi. So this one is a sparkle. Sparkle. Voila. So you see those write on beautiful as well. So anything that writes on black and white, si ça marche sur le noir et blanc, est toujours un ami pour moi. But I'm, not, I'm still not sure why they call it a flip marker. So I will find that out for you. Dernière chose, c'est le papier, le marker aquarelle. So not all watercolor paper is made the same and not all watercolor ink is made the same. So you really want to have a brush pen close to you when you want a watercolor. So again, je peux colorer sur ça, mais vraiment, c'est pas un papier aquarelle, c'est plus un Bristol. So I could color on there. I could put a bit of color and then je peux prendre mon crayon avec de l'eau dedans. There's only water in here, okay? So I make sure it's ready to go. And then I can start coloring around and blending out the color of that marker. Okay. So I used a lot of water, but you can see I can blend out the color. What I like better on watercolor paper est que quand je fais mon blending, moi je trouve qu'il dilue encore plus. Parce qu'il y a des papiers, regarde si je fais aquarelle ici, c'est pas toujours bon parce que souvent je peux pas bouger les lignes. So you see, I'm doing it on here, and this is not a water paper. So you see, I could barely move the ink. But if I take it to my watercolor paper, and I want to color the inside of my oval, je veux colorer le milieu de l'oval. Now I can just pull the color avec moi. Parce que je suis sur un papier aquarelle. So maintenant, je peux diluer les lignes. I can dilute the lines. And I can pull in that color. Et si je veux, je peux complètement ôter les lignes et juste laisse un dégradé de couleur. So I could really color out the lines. To me, that's how you know that your paper is perfect for what you're doing. C'est comme ça qu'on sa sait que c'est la meilleure papier pour ce qu'on fait. Because really, you want to be able to, let's say this is du gazon, un petit peu de gazon, okay? Not my best drawing, but encore, I'll take my watercolor. Je vais nettoyer pour enlever la rouge qui existait avant. 
So make sure your brush is clean before you go to your next color. And now I can work on the green. Donc encore, je peux faire un meilleur look que mon drawing, que mon image, parce que maintenant je peux changer la forme un petit peu avec de l'eau. Donc je remplis au centre, mais en même temps, j'enlève ce que j'ai trouvé qui n'était pas vraiment la style. So I can adjust the style of what I drew just by moving around with water. Okay? So beautiful, beautiful, easy to do. Et les markers, à quoi il vient en paquet de trois couleurs? Donc, c'est comme vous avez neuf couleurs dans la boîte. Parce que c'est trois markers, trois couleurs chaque. So, they don't have to be blending colors. OK? Donc, c'est pas nécessairement comme ceux-là où on a trois couleurs la même, mais juste un dégradé de couleurs. Comme tu vois dans la mienne, j'ai un jaune, un vert, puis un rouge. Donc, il peut mettre n'importe quelle couleur dedans. So, and now we've got our beautiful sun yellow. Et encore, je peux le faire ça, puis dit, ah, oh, c'est trop flash pour moi. Donc, je vais diluer un petit, un petit peu. So, again, I'm just going to go back to my pen. I'm going to make sure it's clean. And I'm going to fill in my sunshine. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. La karaoke, guys. Okay. Voila. Okay. So, lots of fun, but you see, again, I can get rid of any of my lines. And to me, that's a good watercolor paper and that's a good ink, okay? So, definitely, if you haven't given them a try, they are definitely worth it. Il s'appelle le Tricolore Tricolor Aqua. Donc, si vous checkez même sur le site de nous autres, de Scrapbook Central, tu peux mettre tricolore ou tu peux mettre crayon à quoi. Il y a des cherches que vous pouvez arriver à ça ou juste mettre spectrum noir puis tu vas le voir tous les ensembles qui sont disponibles. So, anybody have any questions on any of those markers? They're a lot of fun to play with. They really are. I, um... I had some fun coloring with them, and I find that they're quite original. And the watercolor one, I was very, very happy with. Donc, je trouve ça uh, génial comme un ensemble pour tester toutes les markers et savoir lesquels sont tes préférés. All right, guys. So, oh, I love them. They're so beautiful. So, Dominique says she loves her new markers, too. So, I'll say bye. À demain, à 4 heures, ici. Puis, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. On va voir. Donc, à demain, tout le monde. Je t'aime tous. I love you all. We'll see you tomorrow, 4 o'clock. Bye.